Tiếp tục trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái chủ đề đó chính là cái accessor gì đó ở bên trong cái thằng tài strip thì các bạn có thể xem ở bên trong cái thằng hạnh phúc của thằng tài display ha. Thì các bạn có thể vào bên trong Lasset và các bạn tìm đến cái thằng accessor. Thì bên trong đây nó cũng có những cái ví dụ. Vậy thì cái ví dụ bên trong đây thì nhiều khi nó cũng sẽ hơi khó hiểu cho các bạn một tí và nó cũng đã giới thiệu cho các bạn về get và set ở bên trong cái lát của cái thằng tài strip ha. Vậy thì để mà sử dụng những cái thằng này thì chúng ta phải sử dụng như thế nào Và cái thằng passcode này nó có ý nghĩa như thế nào Thì thực chất thì giống như là một cái bát và một cái bát quật gì đó Nếu như mà chúng ta sai thì khi mà chúng ta gán vô thì nó sẽ ra một cái chuỗi khác chẳng hạn như vậy ha Giống như là nó đã giới thiệu ngay tại đây Nhưng mà thực chất thì cái thằng này các bạn biết cho vui thôi Chứ cái thằng accessor thì tôi nghĩ là cũng ít khi nào các bạn xài lắm Rồi, vậy thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi thực hiện ha Chúng ta sẽ có là ví dụ như là va passcode chẳng hạn rồi ở đây tôi sẽ có là quy hạn online Rồi chúng ta sẽ có là last person Rồi và ở đây chúng ta sẽ có những cái thuộc tính à, Tôi ví dụ như những cái thuộc tính này nó chỉ mang cái cơ chế là right back thôi Và ở đây tôi sẽ có là name string Nhưng mà ở đây nó lại báo lỗi chúng ta đó là bởi vì chúng ta bỏ vô lộn file thôi Ở đây là cái file GS chứ không phải là TS ha Rồi bắt vô Rồi tiếp tục thì ở đây chúng ta lại có là private Rồi đây, number Rồi, và sau đó các bạn sẽ có những cái phương thức cho nó như sau Tôi ví dụ như là get Rồi, phương thức get name Các bạn nên lưu ý Get là cú pháp chứ không phải là cái tên của một cái phương thức nào hết ha Là cú pháp get có nghĩa là nó sẽ xem cái phương thức name của chúng ta ngay tại đây Đó chính là cái phương thức để cho chúng ta có thể lấy được cái dữ liệu của cái thằng name của chúng ta ngay tại đây ha mà bởi vì mà bởi vì nghe tại đây thì chúng ta không thể nào chúng ta đặt cái tên giống như cái thằng này được cho nên vì thế các bạn cần phải biết là khi các bạn sử dụng như thế này thì những cái thằng này các bạn nên có cái dấu ship gạch đằng trước ha nó sẽ tượng trưng cho cái tên của thuộc tính của chúng ta rồi ở đây các bạn sẽ có là ví dụ như là string nghĩa là trả về cho nó là cái string vậy thì return this name rồi như vậy thôi là xong nhưng mà nếu như mà như vậy thôi thì không có chuyện gì hết ở đây tôi ví dụ như là if nếu như bắt có tồn tại và bắt có bằng rồi quy hạn online ha có nghĩa là chúng ta vừa so sánh kiểu vừa so sánh chủ luôn rồi return this name còn nếu như không có thì sao nếu như không có thì ở đây tôi ví dụ như là chúng ta sẽ có là à, return à, ví dụ như là lỗi gì đó ha lỗi rồi cộng this chấm nèm luôn chấm phải rồi có get thì chắc chắn sẽ có set set tên nó cũng sẽ y chang như vậy đem ở đây chúng ta sẽ có là à, ví dụ như là đem string ha rồi các bạn sẽ có y chang như trên đây rồi và ta c trên v rồi ở đây chúng ta cũng sẽ có được cái passcode ha rồi ở đây các bạn sẽ có là dit chấm nem bằng nem l thì sao à l thì chúng ta sẽ có là this chấm nem chúng ta sẽ lợi dụng luôn cái thuộc tính nem của chúng ta ha rồi chúng ta sẽ có là sai passcode không được phép sử dụng phương thức này rồi chẳng hạn là như vậy thôi à, sau khi mà đã hoàn tất rồi tôi ví dụ như đây chúng ta có là qua person và new person xong ha rồi tôi ví dụ như ở đây là đúng passcode chẳng hạn rồi chúng ta sẽ có là person name rồi chấm name và andy vũ chấm phải ở đây chúng ta sẽ có là console chấm log rồi có gì hay là person chấm name đấy vậy thì bây giờ tôi sẽ thử xài bắt code luôn rồi xài bắt code ha thì nó sẽ ra cái gì nhé ở đây chúng ta sẽ có là passcode chúng ta càng thiệt thẳng luôn rồi cho nó bằng cái chủ rỗng luôn ha rồi và gán lại bắt có thì sao rồi gán lại bắt có ta có là bắt có hát online chẳng phải ở đây sẽ là Kenny Huy rồi sau đó các bạn bấm save lại và các bạn chạy ha tc707.ts was rồi sau khi mà chúng ta đã quát thành công rồi Thì nó bảo chúng ta đó chính là Accessor are only available when target MCA 5 và 2 gì đó Tại sao nó lại ra cái lỗi này 
à, xin thưa với các bạn đó là khi mà các bạn chạy cái thằng này thì các bạn phải chỉnh lại cái compiler của chúng ta để nó xuất ra cái chuẩn đó chính là dành cho cái thằng là ECMA script nam có nghĩa là dành cho những cái trình duyệt sau này hiện đại của chúng ta ha còn những cái trình duyệt trước thì nó sử dụng cái bộ mã để mà biên dịch script của chúng ta nó cũ hơn cho nên vì thế khi mà các bạn sử dụng thì nó sẽ gặp lỗi Vì vậy mà ở đây nó lại báo chúng ta là chúng ta cần phải sử dụng cái thằng này để nó có thể chạy được chính xác Vậy thì làm như thế nào để có thể chạy được thì bây giờ chúng ta sẽ Ctrl C để chúng ta tắt cái thằng này đi ha Rồi thì bây giờ các bạn chỉ cần gõ vô như sau Rồi TSC bài 07 ts ha Rồi ở đây thì tôi sẽ biên dịch thẳng luôn ha Rồi ở đây các bạn sẽ có là trừ T rồi, ở đây các bạn sẽ có là ES5 hoặc là 6 tùy các bạn chọn ha. Thì ở đây tôi sẽ ghi là ES5 đi. Rồi, sau đó các bạn bấm Enter. Thì sau khi các bạn bấm Enter thì nó đã cầm bài chúng ta rồi. Và các bạn xem lại cái đoạn script của chúng ta thì nó sẽ hơi khác một tí. Bởi vì nó đã sử dụng những cái chuẩn mới trên những cái trình duyệt mới của chúng ta ha. Rồi, thì sau khi mà đã thực hiện thành công rồi thì các bạn có thể quay trở lại đây và các bạn sử dụng thử ha. Rồi, chúng ta sẽ load lại. Thì các bạn thấy ra Andy Vũ của chúng ta nó đã chạy ra có nghĩa là đúng bắt có của chúng ta đúng không nào rồi sai bắt có thì lỗi sai bắt có đấy và sau khi chúng ta gán lại thì đương nhiên nó sẽ ra là Kenny Huy ha rồi như vậy là chúng ta đã hoàn tất được cái việc là chúng ta tìm hiểu được về cái thằng accessor cũng như là về get và set ở bên trong cái thằng style strip rồi vậy thì nếu như mà các bạn thích ES6 thì đương nhiên rồi các bạn chỉ cần ghi vô chữ ES6 là xong Ha, thì nó cũng tương tự với cái thằng S5 của chúng ta thôi Nhưng mà cái cách viết thì có lẽ nó khác một tí hay là sao đó Rồi các bạn có thể vào đây các bạn xem ha